来看到，美国的联准会 FED 呢决议要收购三千亿美国公债的讯息刺激之下，新台币今天一开盘就升破了三十四块，一下子就升了三角，很多呢措手不及的出口商出现了恐慌性的卖压，拼命的抛汇，新台币一度呢净低了三点六七角。一进四角，最后呢，央行进场组升，最后的我们可以看到是升值二点三二角。一大早，外汇市场交易热络，受到美国联准会决议收购三千亿美国公债影响，非美系货币全面走强，新台币开盘就升破三十四元，以三十四点一五六元开出。盘中一度出口商因为出现恐慌性卖压，新台币一度急升三点六七角，来到三十三点七八九的价位，央行随即进场组升。尾盘回变，中场收在三十三点九二四元，升值二点三二角，成交量放大到十八亿美元。海元兼海元的话，盘中有大幅升值，超过三 percent 以上。那台币开盘也是大幅升值啊，受到外资汇入还有出口商抛汇的影响。在新台币升破三十四元的预期心理下，出口商恐慌性抛汇，又加深新台币早盘升幅。外资银行与本土出口商大量抛汇，进口商买盘也缩手。新台币以每天大升一角的幅度升值，究竟会不会突破三十三元大关？以他们的呃出口成本来讲的话，目前的价位在抛汇的话是产生汇损的，所以说其实对出口是不利的。今年以来，台币对美元汇率由去年底的三十二点八六元一路贬到三十五点零九元，短短两个月，区间贬值幅度达百分之六点八。不过从三月开始，台币的汇率止贬回升，直到目前升值幅度已超过百分之二点五。不过事实上，新台币升值有助内需，却不利外销。随着台币急升，原先贬值受惠的电子股最近卖压沉重。新台币该维持什么样的价位？央行左右为难。中天新闻广播主持人张哲威，台北报道。被撞